শুভ সন্ধ্যা সবাইকে শুভ দীপাবলি সন্ধ্যা তো তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আর আমিও খুব খুব ভালো আছি তো দীপাবলি সন্ধ্যা দেখো সন্ধ্যা থেকে কিন্তু আমি ভিডিওটা শুরু করছি আর তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে যে সন্ধ্যাবেলা দীপাবলিটা আমি কিভাবে কাটাচ্ছি তো আমি কিন্তু সন্ধ্যাবেলা মানে দীপাবলির যে প্রদীপ জ্বালানো হয় সেই প্রদীপটা জ্বালাবো আর তোমরাও কিভাবে প্রদীপ জ্বালাও কে কিভাবে জ্বালাও অবশ্যই দেখাবে আর আমি কিভাবে জ্বালাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করতে চলেছি তো তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে আশা করি খুব ভালো লাগবে তো চলো আমি আগে প্রদীপ প্রদীপটা রেডি করে নিব সমস্ত প্রদীপগুলো কিন্তু আমি আগেই ভিজিয়ে ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম আর একটা পঞ্চপ্রদীপও আছে সেটাও কিন্তু আমি জ্বালাবো তো চলো শুরু করা যাক তো বাবু আসবে বাবু গেছে বাবু আসলে কিন্তু শুরু করব আর বাবুকে রেখে তার করতে পারছি না তো বাবু গেছে তনুকে আনতে তো তনু গেছে বাবুকে আনতে তো নিয়ে আসুক তারপরে কিন্তু আমি শুরু করব যে দীপাবলির সন্ধ্যাটা আমি আমি কিভাবে কাটাচ্ছি চলো দেখা যাক তাই না তো চলো এই প্রদীপগুলো রেডি করে নেবে তনু রেডি করবে প্রদীপগুলো তাহলে রেডি করে নে আমি ছেলেকে নিয়ে আসি তো তারপরে দেখো তনু কিন্তু এখানে প্রদীপগুলো রেডি করছে আর পঞ্চপ্রদীপটা কিন্তু ও সুন্দর করে তুলো দিয়ে কিন্তু রেডি করে নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আর আমি কিন্তু এটা ভালো করে পারি না ও কিন্তু সুন্দর করে একদম সুন্দর প্রদীপগুলো তেল টেল দিয়ে ভালো করে সলতে টলতে দিয়ে একদম রেডি করে নিচ্ছে ও বললো যে মা আমি জ্বালাবাম ঠিক আছে তুই জ্বালা তাহলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে জ্বালাতে হবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি ও কিন্তু জ্বালাচ্ছে তো ও কিন্তু বেশ সুন্দর করেই মানে সাজিয়েছিল আর বেশ ভালো লাগছিলো আর আমাদের দেশে কি বলো তো এখানে তো আমি করতে পারি না সেটা আমাদের দেশে কি বলো তো কলা গাছের ভেড়া বানায় ভেলা বানিয়ে কলা গাছের ভেলা বানিয়ে তারপরে ওইটাতে ওই প্রদীপ দিয়ে পুকুরে কিন্তু ভাসাতে হয় প্রদীপ ধোকাটি ফুল দিয়ে কলা গাছের ভেলাকে সেটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তারপরে কিন্তু পুকুরে এটা ভাসাতে হয় সন্ধ্যা মানে বেলা যখন সূর্যটা ডুবে ডুবে তখনই কিন্তু এটা পুকুরে ভাসাতে আর সামনে যদি নদী থাকে তাহলে নদীতে ভাসায় ওরকম আর কি জানো তো তো এখানে তো আমি সেটা করতে পারি না তো বাড়িতে যে মা বাবা বা শ্বশুরবাড়ির লোকরা আছে যা ওরাই কিন্তু করে সেটা কিন্তু আমি আর এখানে করতে পারি না তো আমি কি করি বলো তো আমি এই জন্য ঠাকুরের কাছেই যে জ্বালাই জ্বালিয়ে পরে বাইরে দিয়ে দিই কি আর করবো বলো ঠাকুরকে দেখাই দেখি আর দিয়ে দিই আমাদের ছোট ঘরে তো আর এটা হয় না আর ভেলাটাও বানিয়ে আমি পুকুরে দিতে পারি না বেলা ডুবার সঙ্গে সঙ্গে ওই জন্য কি আর করব আর তোমরা কি এটা করো অবশ্যই জানাবে যে তোমরা কি কলা গাছের ভেলা বানাও না কি বানাও কি বানাও না আর আমি যদি কখনো আমাদের দেশে থাকি অবশ্যই যখন আমি ভেলাটা বানিয়ে পুকুরে ভাসাবো সেটাও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যদি পারি কোনো দিন শেয়ার করতে তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই শেয়ার করব সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো আর ওইটা মানে আমাদের দেশে কিন্তু খুব মজা হয় এই যে দীপাবলি প্রদীপ জ্বালানোটা সেখানে আমি তো এতটা মানে জ্বালাইনি তো আমি ধরো আমি কিন্তু আমার বিয়ের পরে হয়তো এক দুবার ওখানে পেয়েছিলাম তো যা আর আমি মিলে করতাম এতটা কিন্তু মনেও নেই তাই আমি এখানে ঠাকুরের কাছে যতটুকু পারি করি জানো তো এই হচ্ছে কথা আপনার তো তারপরে দেখো আমি কিন্তু এদিকে পুরোপুরি রেডি করে ফেলেছে তো না রেডি করে কিন্তু এবার মানে বাইরে জ্বালিয়ে নিয়েছি ঘরে তো জ্বালানোর মানে ছোটো জায়গা তো জ্বালাতে পারছিল না তাই বাইরে জ্বালিয়ে এবার ঠাকুরের আসনে নিয়ে চলে গেছি ঠাকুর আসনে দেখাতে পঞ্চপ্রদীপটা তো দেখতেই পাচ্ছ পঞ্চপ্রদীপটা কিন্তু কত সুন্দর হয়েছে আর ওই দিকে কিন্তু তনু বাইরে চলে গেছে প্রদীপ নিয়ে বাইরে দেখাবে আর আমি পঞ্চপ্রদীপটা কিন্তু ঠাকুরের আসনে রেখে দিচ্ছি কত সুন্দর লাগছে দেখছো পঞ্চপ্রদীপটা জ্বলছে তো চলো এবার আমি বাকি যে মোমবাতিগুলো জ্বালাবো সেগুলো তোমাদের সঙ্গে দেখাবো তো তোমরা দেখতে থাকো বাবু হাতে সরা বাবু দেখাও তারাবাতি 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 
ব্রাশ করে যাবে একদম আলু বম নাকি বলো এটা আলু বম আলু বম আজকে বাবু তো আলু বাজি সব থেকে ভালো ফাটাতে পারে ওই জন্য ওর জন্য কিন্তু আলু বাজি আনবে কালকে এনেছিল দুই বাক্স ফাটিয়ে ফেলেছে তাই তো তাই তো বাবু বলো এটা ফাটাতে ভালোবাসো ঠিক আছে সব ফাটা বিল্ডিং হচ্ছে কেন আমার বাবু তো ও কিন্তু ফানু সুড়াতে পারে না শুধু আলো বাজি ফাটাবে তো চলো ফানু সুড়ানো দেখি আমরা চলো আর চারিদিকে কত বাজি ফাটে বাবু তুমি ফালু ফুটাবে তুমি এটা ফাটাবে হয়ে গেছে তো সন্ধ্যার হাতে তো হয়ে গেছে হম আসলে হাওয়া দিছে না ফানুর জালি না বই হবেনা
এটা শর্ট ভিডিওতে ছাড়বো আমি তারাও লাফালে ওটা তোমার বার করছি নবতারা যে চটপটি আনছে একদমই ফাটছে না ওইটা তারপরে দেখো এদিকে বাজি টাজি ফাটিয়ে কিন্তু এসে খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে গেছি একদম মানে পুজো দেখতে যাব কালী ঠাকুর দেখতে যাব আর টোনো এরা সন্ধ্যাবেলায় দেখে এসছে বলে ও কিন্তু আর বেরোবে না তে বললো আমি বেরোবো না তো তোমরাই বেরো তা আমি বাবু আর ওর বাবা তিনজনই কিন্তু বেরিয়েছি আর বেরোতে কি বেশ ভালো লাগছিল লাইট ফাইট চারিদিকে আর খুব সুন্দর হয়েছিল যেন তো ঠাকুরগুলো আর আমাদের আশেপাশে চার পাঁচটা ঠাকুর হয় সেগুলোই দেখেছি অন্যবার কিন্তু আমরা বারার সাথে গিয়েছিলাম এবার কিন্তু আর যাইনি যেহেতু বাবুর শরীরটা বেশি ভালো না ওই জন্য যাইনি আর দেখতেই পাচ্ছ এই যে মন্দিরটা কত সুন্দর করে সাজিয়েছে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে তা আমরাও কিন্তু ওইখানে গিয়ে প্রণাম টনাম করে তারপরে ওইখান থেকে বেরিয়ে কিন্তু আরও চার পাঁচটা আরও দু তিনটে ঠাকুর দেখেছি চার পাঁচটা না সরি আরও দু তিনটে দেখেছি আর অনেকটাই রাত্র হয়েছিল বলে আর ভালো লাগছিল না জানো তো ওই জন্য পরে কিন্তু আবার এই কটা ঠাকুর দেখে আবার চলে আসছি যে বললাম তো চলো চলে যে আর দেখবো না সকালবেলা আবার রান্নাবাড়া করতে হবে কাজকর্ম আসে তাই না ওই জন্য তারপরে এইখানে আবার আসার পথে আবার কিন্তু আর একটা ঠাকুর আসে সেটাও কিন্তু একবারে দেখে এসছি বেশ সুন্দর লাগছিল আর দেখে কিন্তু কয়েকটা এখানে ছবি টবি উঠিয়েছিলাম বেশ ভালোই লাগছিল তারপরে তনু কিন্তু এদিকে বাড়িতে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিল আমরা এসে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে যাই হোক তা আমরা কিন্তু এদিকেই দেখেছি আর তোমরা কারা কারা কত দূর ঠাকুর দেখেছ অবশ্যই বলবে তা আমি কিন্তু এবার বেশি দূর যাইনি বাড়ির পাশে ঠাকুরগুলোই দেখেছি আর বাজি যখন ফাটাচ্ছিলাম না ফানুসগুলো যেন প্রচুর হাওয়া দিছিল ও মানে উড়াতে ভয় লাগছিল 
তাও মানে চার পাঁচটা উড়িয়েছি যাই হোক তো চলো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো